good morning dear students today let us start with a new chapter leverage analysis right so or pudhiya term aanu i shall explain you what is leverage leverage endha ennaan aadyam parayan ponathu actually what do you mean by lever lever ennu parna sadhana endha എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിവറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൽ ഐ വി ഇ ആർ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എൽ ഇ വി ഇ ആർ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് പുല്ലിങ് സംതിങ് അല്ലേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പുല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിവർ യൂസ് ചെയ്യണത് ക്ലിയർ സോ ഒരു പേർപ്പസ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലിവർ റൈറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിയർ ഫോർ യു സംതിങ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഇസ് ലിവർ ഇവിടെയും നമുക്ക് അതേ ടേമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിവറേജ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പേർപ്പസ് ബിസിനസ് പേർപ്പസ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആവാം അതിനെ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ക്ലിയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യാൻ സേ എക്സാമ്പിൾ ടു യു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ലിവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം സപ്പോസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എക്കണോമിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വോട്ട് and the as and when you produce more and more of a quantity what happens is that fixed cost ah uh, fixed cost comes down like right? comes down kore as and when you produce more and more of a quantity uh, fixed cost comes down like right? so what organizations in the uddeshan da they use the fixed cost to the maximum extent maximum extent le use you for what to reduce the overall cost overall cost to reduce and and thereby increasing the profit is it right for you clear ano so fixed cost ne maximum use idittu overall cost to korakkanum profit kootanum namukku pattu so here which is a leverage ഏതാ ലിവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്സസ് ദ ലിവറേജ് റൈറ്റ് സോ ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്സ് ആസ് എ ലിവറേജ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ലോങ് ടേം വ്യൂ ഒരു ഇത് ഞാൻ ഒരു ഡെയിലി കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് What will happen in a long term view? Long term ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിൽ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ക്ലിയർ ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഫണ്ടുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം ലോങ് ടേമിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേമിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്സസ് എ ലിവറേജ് ആൻഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ദ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡ് പോസിബിൾ മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് മോർ അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടും അല്ലെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം എന്നാണ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആക്സസ് എ ലിവറേ ലിവർ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആൻഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ടു ദ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡ് പ്രോ പ്രോഫിറ്റ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ദ ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം വ്യൂ ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ക്ലിയർ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കമ്പനിക്ക് താല്പര്യം ഏതായിരിക്കും using the debt why using the debt is more important karena debt na avadu fixed cost inde ubhayogana alle fixed cost inde ubhayogam avunnad enginaya ella kollu krithyamayitte interest kodukanam 
ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് കൂടും തോറും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ഫേം കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് കൂടും തോറും ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിന് ആ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലുള്ള റേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ആർക്കാ കിട്ടുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാ കിട്ടുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് പോപ്പുലർ പക്ഷേ അപ്പോൾ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ലോങ് ടേം വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പറയണത് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സോ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ കൂടെ ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താ ദർ ബൈ എൻഹാൻസിങ് ദ ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എബിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഇ പി എസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ക്ലിയർ സോ വാട്ട് ഇസ് ലിവറേജ് ലിവറേജ് ഇസ് എൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് സംതിങ് വിച്ച് മേക്സ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഈസിലി ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് ലിവറേജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് മാറ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സെയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും മൈനസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എബിറ്റ് കിട്ടണത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എബിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എബിറ്റിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് ആ എബിറ്റിനെ കൂട്ടാനുള്ള ആകെ ഒരു തന്ത്രം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ടോ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാറില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും തോറും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ യൂണിറ്റിന് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മളുടെ എബിറ്റ് കൂട്ടാൻ പക്ഷെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എബിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും സോ ഹൗ ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് മാക്സ് മാക്സിമൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ഹൗ ദ ഫേം ഇസ് ഏബിൾ ടു ഇൻക്രീസ് ദ എബിറ്റ് ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല സെയില് സെയിലിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയല്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് വെൻ യു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കംസ് ഡൗൺ അങ്ങനെ ആ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ അങ്ങനെയല്ല ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഐ മീൻ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ഫണ്ട് അതിന് അതാണ് നമ്മളുടെ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡെപ്റ്റിന് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ഫണ്ടായ ഡെപ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇ പി എസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് പഠിക്കുന്നത് സോ വൺ ഇസ് പ്യുവർലി ഷോർട്ട് ടേം ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് വൺ ഇസ് ലോങ് ടേം ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ
ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറും ബാക്കി ഒമ്പത് പേര് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ഇപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ യു ഗോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓർ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം വേണ്ട ഒരു ലക്ഷമാക്കാം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഏ ഒരു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറേലോ ആ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡറിന് സപ്പോസ് പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ക്ലിയർ ബാക്കി എത്ര എത്ര ഉണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്ര പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും ഈ ഒമ്പത് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ പതിനായിരത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം നമുക്ക് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടണ റിട്ടേൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയി അല്ലേ എത്ര പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒമ്പത് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും റിട്ടേൺ സ്പെസിഫിക് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ക്ലിയർ പത്ത് പേരുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറും ഒമ്പത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ഒരു ഇക്വിറ്റി വേണ്ട അഞ്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അഞ്ച് ഡിബെഞ്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണതാണ് പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരമായി അമ്പതിനായിരത്തിന് അമ്പത് ശതമാനം സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്ര കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫിഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എത്ര പേര് ഷെയർ ചെയ്യും അഞ്ച് പേര് ഷെയർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടണത് നേരത്തെ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര പേര് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഒമ്പത് പേര് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇ പി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ക്ലിയർ അപ്പം ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തത്വം എന്താ വെച്ചാൽ ഇ പി എസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും വെൻ മോർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദ ഫേം ഡെപ്റ്റ് കൂടും തോറും ഇ പി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇ പി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സോ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണത് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇസ് ഓൾസോ എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫണ്ട് പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഡെപ്റ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫിക്സഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൂടി കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ലോങ് ടേം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് യൂസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അതായത് ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇ പി എസ് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും സോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും എന്താ അവർക്ക് ഇ പി എസ് കൂടണം കൂടണം എന്നുള്ളതാവും ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇ പി എസ്സിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജിൽ പറയണത് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഒന്നും കൂടിയും ഞാൻ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ആൻ അനദർ വേ മാക്സിമം ടെക്നിക്കലിറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് എ സി വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ആദ്യം നമ്മൾ എബിറ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ 
ഇത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എബിറ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യാൻ എന്താ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിബെൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യേണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സോ യേണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് ചെയ്യണത് എന്താ ലെസ് ടാക്സ് അല്ലേ സോ യേണിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈനസ് ചെയ്യണത് എന്താ ലെസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഈഫ് എനി പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണു വാട്ട് ഇസ് എ റിമെയിനിങ് യേണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്ലിയർ ഹൗ വിൽ യു ഗെറ്റ് ദ ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യേണിങ്സ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാ